poštovani plusovcima, gdje bili širom i diljem svijeta, srdačan turistički pozdrav. Želimo vam lijepo vrijeme i ugodno raspoloženje. Upravo počinje novi susret na pozitivnim vibracijama Turizma Plus. 274. put u sedam godina postojanja ovoga medijsko-poslovnog koncepta i istoimenog TV serijala. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi! Srdačan turistički i vreo ljetni pozdrav upućujemo i gledalcima 27 TV kuće i kablovskih operatera iz BiH i susjedstva, koji kao i posjetioci društvenih mreža mogu uzuži popreko zemaljske kugle, meridijanima i paralelama cijelog svijeta, pa k tome još i na 20 svjetskih jezika pratiti Turizam Plus. Sve je dakle spremno da krenemo u šetnju u turističkim stazama Bosne i Hercegovine. Za putovanje s nama nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Za ovu emisiju pripremili smo sedam priloga iz raznih područja. Dakle, kao i svih proteklih godina, dosljedno svojim temeljnim opredjeljenjima, Turizam Plus obilazi i promoviše i male i velike turističke destinacije na prostorima Bosne i Hercegovine. No najprije kao što je uobičajeno da pogledamo koja su dva plusovca ovoga puta zavrijedili lijepa nagradna osvježenja. Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci. Dobio je Daniel Gorona. Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u etno selu kod Romanićevo kod Doboja dobila je Hajrija Tursunović. Za one gledalce koji su nam se tek priključili, da ponovimo. Ako želite učestvovati u emisiji svojim komentarom, prijedlogom, sugestijom ili želite da izrazite podršku našem nastojanju da unaprijedimo turizam u BiH, javite nam se na jednu od ovih adresa. Za email poruke turizamplus.etiahu.com Za SMS poruke broj telefona je 064 42 00 999. Krize previranja, sukobi i turbulentna događanja svih vrsta u zemljama Magreba, u Egiptu, Turskoj i drugdje na Bliskom istoku, u značajnoj mjeri su pomjerile i promijenile ovogodišnje pravce kretanja brojnih skupina turističkih nomada u Evropi i u svijetu. Jesu li turistički radnici, naročito oni i struktura koji za to primaju platu, uradili dovoljno ili bar nešto kako bi se pružena šansa iskoristila za povećanje domaćeg turističkog prometa, mjereno brojem dolazaka i noćenja. O tome za sad nema pouzdanih ili nikakvih informacija. O tome ćemo nekom drugom prilikom. U ovoj emisiji pogledajmo šta su naše reporterske ekipe zabilježile slikom i riječju u gradovima Banja Luka, Mostar, Tuzla. Rubrika Naša mala anketa proteže se danas kroz veći dio emisije. Krećemo iz Banja Luke. Turistička sezona u gradu Banja Luci odavno je počela. Vodeni sportovi odavno privlače turiste sa svih strana svijeta na obale plahovitog Vrbasa. Ipak to nije sve što grad Banja Luka može da ponudi svojim turistima. Nedavno je grad na Vrbasu dobio i prestižnu nagradu – Zlatna čaša gostoljublja. To je odličan pokazatelj koliko građani ovog grada poštuju turiste, koji ističu kako se baš ovdje osjećaju kao kod kuće. Frekventna je i značajna turistička mikrodestinacija, te je kao takva u potpunosti spremna za turističku žetvu. Na ulicama Banja Luke i obalama rijeke Vrbas sreli smo mnoštvo turista, između ostalih i košarkašice reprezentacije Srbije koje su okusile čari rijeke Vrbas i koje su nam rekli da su se zaljubili u Banja Luku. Impresi su fenomenalne, prelepe, devojke su uživale, momci su nas ispratili na najbolji mogući način, vidi se da su profesionalci, uživale smo, meni je ovo prvi put, hvala vam što ste nas ovako dočekali, prelep je osjećaj biti u Banja Luci, biti ovdje i voziti se, tako da se ja nadam što skorijem susretu. I ostali turisti ističu kako im se Banja Luka dopada. Ima ono što mnogi gradovi ne mogu da ponude. Dobru gastronomsku ponudu, predivnu rijeku Vrbas i dobar noćni život. Ljeti je krajška ljepotica puna turista koji dolaze sa svih strana. Bio sam ovdje dosta puta i zaista mi se dopada ovo mjesto, posebno mi se sviđa vaša rijeka. Mislim da su ljudi prijateljski raspoloženi, odlični ste domaćini i sviđa mi se vaš grad. Gostoprinstvo je odlično, ljudi su jako susretljivi i veselimo se vratiti ponovom. 
U gradskoj turističkoj organizaciji ističu kako je za njih ljetna turistička sezona odavno počela. Za sve turiste, ali i Banja Luče, ne spremaju mnoštvo zanimljivog sadržaja. Svima će na raspolaganju biti mnoštvo različitih koncerata i sportsko-kulturnih manifestacija. Ono što je najznačajnije u ovom ljetnom periodu godine je zasigurno javan turizam, tako da će na prvom mjestu ove godine biti rafting i svi oni javan turistički sportovi koji se mogu upražnjavati da kažem tom jugoistočnom dijelu područja grada Banja Luka. Ono što bi posebno istaknuo kao jednu specifičnost i karakteristiku grada Banja Luke je veliki broj manifestacija koje se održava u ljetnom periju godine. Dolaze Banja Lučki dan i piva, dolaze i demofest, to su sve manifestacije koje prilače veliki broj zasigurno i turista, građana Banja Luke, ali naravno i samih učesnika, tako da možemo reći da očekujem da će ova ljetna turistička sezona biti jedna od izraženijih u ovoj toku ove godine i da ćemo naravno se nadamo oboriti određene rekorde što se tiče po broju dolazaka i broju noćenja turista. Za turističku žetvu u gradu na Vrbasu i za turiste spremni su i hotelijeri. U hotelu Vidović ističu kako posla ljeti uvijek ima, ali na ruku im svakako ide i položaj na kome se nalaze, u samom srcu Banja Luke, neposredno pored trga i šetačke zone. Opravda će očekivanja i najzahtjevnijih klijenata. Taj neki, da kažemo, ljetni turizam kad je pojačana mobilnost ljudi uopšte, najviše zavisi od događaja u gradu, bilo sportskih, bilo kulturnih, tako da ukoliko njih ima, onda ima i osjetno veći broj turista koji je prisutan kod nas. Banja Lučke turističke agencije također ističu kako su za sve turiste pripremili posebne programe. Tako je i ove godine izuzetno popularan biciklistički turizam. Biciklistički turizam je vrlo intenzivno narastajuća vrsta aktivnosti. Sve smo više svjedoci činjenice da aktivan boravak u prirodi postaje sve popularniji i mi smo se kao agencija potrudili da napravimo jednu ponudu biciklističkih tura u Banja Luci i okolini. Znači, koncept ovih programa je boravak u gradu Banja Luci, u Banja Lučkim hotelima, a tokom dana se izvode organizovane biciklističke ture po trasama koje, nažalost, nisu mapirane, ali su obilježene. Mi, naravno, na takvim turama organizujemo pratnju vodiča, tako da su naši turisti i klijenti koji nas posjete bezbjedni na takvim putovanjima, Na takvim turama znamo kud idemo, prolazimo prekrasne predile oko samog grada Banja Luke i u pitanju su kako cestovne biciklističke ture, tako i mountain bike ture koje idu off-road preko brežuljaka, seoskim putevima, šumskim putevima, znači nešto što je zaista specifično, ali dobro prihvaćeno kao turistička ponuda. Pa sem ovih nekih dnevnih tura koje praktično završavaju se nekih 2 do 3 sata, koje se odnose na samo mužu i jezgru kulturno-istorijskog nasledđa. Ono što definitivno treba se uvrstiti u ponudu, to su ti neki izleti, jednodnevni izleti koji se nalaze do nekih 50 km od samog grada, jer praktično to je ono što zaustavlja turiste na ovom prostoru da noće više, da konzumiraju više i da upoznaju više našu sredinu. Kruna ljetne sezone u Krajiškoj ljepotici na obalama razigrane rijeke Vrba svakako će biti najstarija tradicionalna manifestacija ljeto na Vrbasu. I ovaj put od 10. do 24. jula sve turiste i Banja Lučane očekuje bogat program. Tradicionalni skokovi sa gradskog mosta, sportska takmičenja, kotlić jada, koncerti, trke dajak čamcima i sl. Protekle godine ljetna turistička sezona u gradu na Vrbasu je bila i više nego uspješna. Svi se nadaju kako će i ove godine mnoštvo turista da dođe na obale rijeke Vrbas, gdje će spas od vrućina potražiti na nekim od gradskih kupališta, na nekom od poznatih muzičkih festivala, te će na taj način Banja Luka ponovo biti prepoznata kao dragulj turizma u Bosni i Hercegovini. Grad Mostar ove godine ruši rekorde. Ne samo po broju godina u kojima nisu održani redovni izbori za gradsku vlast, nego i po osjetno većem broju turističkih posjeta. Računa se da ih je u proteklih šest meseci bilo i do 10% više nego u istom periodu prošle godine. Neke procjene govore da grad na Nereti posjeti između 600.000 i miliona turista godišnje. I najveći dio od tog broja, koji do sada svih ovih godina niko pouzdano nije utvrdio, dođe sadržavno Prođi se par sati i prođe dalje. Zašto je to tako? E, to je već druga i duga priča. Ovoga puta naše reporterske ekipe jednog od prošlih dana zabilježile su poniki fragment iz svakodnevne turističke slikovnice Mostara s početka ovogodišnje ljetne sezone.
Turistički centar Mostara je stari grad na obali Neretve koji je prepuno raznih zanatskih radnji, ali i ugostajskih objekata. Stara kaldrma po kojoj hodite, kao i objekti uz nju dočarava i duh nekadašnjeg vremena na ovim prostorima. Turizam je dosta razvijen, ali kako nam kažu naši sagovornici, prostora za još veći razvoj i ekspanziju ima. Mili Bijavica je već 40 godina u turizmu. U svojoj agenciji Fortuna Tours ima 25 stalno zaposlenih ljudi, a tokom sezone zapošljava još njih 60. 90% naše djelatnosti je incoming, takozvani receptivni turizam. Mi se bavimo dovođenjem turista, u stvari destination management company, u Bosnu i Hercegovinu i zemlje okruženja. Naš glavna, glavna je djelatnost turizam. Mostarska stara čašija je odavno prepoznata po starim zanatima. Izrada različitih predmeta od različitih materijala, male suvenirnice koje mame turiste svojim proizvodima. Jedna od najstarijih suvenirnica, zanat koji u poruci Panduru stoličen već preko 70 godina, proizvodnja predmeta od bakra, ali na specifičan način. Edin je ovaj zanat naslijedio od svog oca. To su bakorezi, ali specifična tehnika koja se ne može nigdje drugo naći. Dakle, radi se o dvije tehnike, o posrebrenom bakoru i bojenom bakoru. Posrebreni bakor je bila neka tradicionalna tehnika u Bosni i Hercegovini, ali vrlo malo se još može naći da se neko bavi s tim. A bojeni bakor je inovacija mog oca, koju smo koji on razvijao, a zatim i ja nastojao još više usavršiti i došli smo do ovog danas nivoa gdje smo unaprijedili tradicionalnu tehniku do neprepoznatljivosti. Proizvodi ovog atelja stigli su do svih kontinenta svijeta. Od tih nekih egzotičnih zemalja, Pandur spominje Filipine, Tajland, Novi Zeland, sve su to zemlje gdje zidove ukrašavaju njihovi obojeni bakrorezi. Da bi se to desilo, da domaći proizvodi završe u raznim zemljama svijeta, bitan je receptivni turizam i dovođenje gostiju. Kada je u pitanju dolaza gostiju, sigurni smo da će se odlučiti za našu kuhinju. Šta je to što naruči u našim restoranima? Ramiz Čorić sa tacnom i raznim gostima drugo je već punih 30 godina. Ističe da je poslužio različite goste, a ono što najčešće naručuju su jela sa roštilja. Čevape, preskavice, to je i jela po narožbi. Svi smo upoznati sa proteklim ratom na našem području. Nakon toga je trebalo zasukati rukave i ponovo BH Turizam i sam Mostar vratiti na turističku mapu. Danas, već 20 godina poslije rata, neki turistički radnici idu u korak naprijed u svojoj ponudi. Upravo je to Hotel Mepas koji nudi smješta i sve druge kvalitetne popretne sadržaje svojim gostima u luksuznim sobama, restoranima i mnogim drugim objektima. Ono što nas izvaja od možda ostalih hotela u Mostaru, ali i regiji jeste u principu naš položaj, odnosno smještenost u samom centru grada i unutar poslovnog trgovačkog centra Mepas Mall. Mepas raspolaže i sa kongresnim centrom, što je preteča u hotelijerstvu Hercegovine, ali i sve druge potrebne sadržaje, tako da gost skoro nema razloga da napušta ovaj objekat. U proteklom radu ne mogu izdvojiti niti jednu godinu, pošto su od samog početka svog rada ponudili usluge koji drugi hoteli nisu imali. Sezona u ovom objektu je odlično krenula. Sezona za sada ide jako dobro, zadovoljni smo. Što se tiče neke statistike, u ovoj godini očekujemo neki 20.000, više od 20.000 noćenja. Od gostiju, gosti nam dolaze s raznih strana svijeta, otprilike to nekih 17% domaćih gostiju. 83% strani gostiju, čega najviše imamo gosti iz Hrvatske, susjedne države Srbije, naravno Kine, Ujedinjenih Arabskih Emirata i Saudijske Arabije. Naš zagovornik Mili Bijavica ima i neke prijedloge koji bi pospješili razvoj turizma na ovim prostorima. Kaže da je sam Mostar, a i država pa i bivša Jugoslavija, mali prostor kao turistička destinacija. Po njemu je potrebno određenim mjerama zaustaviti izgradnju novih smještajnih kapaciteta kako ljudi ne bi uzalud investirali. Da, hoću da kažem da se treba potjetno napati strategija razvoja turizma i zakone o turizmu koje, evo, nažalost, pričamo puno o njima i tako dalje. Bojim se da ne dođe do zasićenja, do velikog broja prije svega. Na prvom mjestu vi ćete vidjeti u dogledno vrijeme hotelskih struktura, pa će onda biti svatko in kriv. 
ovaj što nemaju gosti i tako dalje. Ne može biti veća ponuda od potraži. Mostar se definitivno dobro pozicionirao u turističkoj mapi. Iskoristio svoje prednosti, ali kako kažu, svi treba još više raditi na marketingu kako bi ljudi iz inostranstva još bolje upoznali se sa našom ponudom, a da bi onda turizam kao privredna grana zauzeo još bolje mjesto na privrednoj listi Bosne i Hercegovine. Grad industrije i grad Soli, kako su nekada zvali Tuzlu, sve više postaje snažan turistički centar. S mišljenim djelovanjem i pametnim projektima, nekadašnju zapuštenu žebokrečinu i deponiju smeća kao ruglo u sred grada preobrazili su u rekreativni kompleks na kome bi mogli pozavideti mnogi i mnogo veći gradovi. Kako je na Panonskim jezerima u Tuzli otpočela ovogodišna ljetna turistička sezona, govori prilog koji su napravile kolege iz radio televizije Tuzlanskog kantona. Prema podacima Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, u prošloj godini u ovom kantonu zabilježena je 41.799 posjeta. Domaćih turista je bilo oko 24, a stranih oko 17.000. U odnosu na 2011. godinu, broj domaćih turista povećao se za 91, a strani za 61%. Najveći broj posjetitelja iz godine u godinu bilježe Panonska jezera. Tuzla je jedini evropski grad sa slanim jezerima. Kompleks Panonskih jezera, ukupne površine od 75.000 metara kvadratnih, nalazi se u samom centru grada, svega nekoliko stotina metara od središnjeg gradskog trga. Sve one koji odluče posjetiti ovu turističku atrakciju očekuje bogata ponuda. Tri jezera, slani slapovi, sportski tereni, otvoreni fitness centar, dječji zabavni park i nekoliko ugostiteljskih objekata. Nastavljamo raditi sa svojim planom rada za ljeto koji podrazumijeva puno zabave za naše goste, potpunu uslugu, brigu o zdravlju našim gostima i svi oni sadržaj i ponovnike. Prvo jezero izgrađeno je 2003. godine. Razvoj kompleksa nastavio se tri godine kasnije izgradnjom sojeničkog neolitskog naselja. Početkom ljetne sezone 2008. godine, otvaranjem još jednog jezera, kapaciteti kompleksa su znatno povećani. U septembru iste godine izgrađen je još jedan jedinstveni turistički proizvod, slani slapovi. Riječ je o posebnoj atrakciji u sklopu kompleksa sa pet vodenih kaskada i dva bazena za kupanje. Treće Panonsko jezero je otvoreno 2012. godine sa kapacitetom od 2.500 gostiju, čime dnevni kapacitet kompleksa poveća na 17.000. Naša želja je naravno da ponovimo barem prošlogodišnji uspjeh. Naš je plan da u Palavniku postoji preko 500.000 ljudi. Obzirom da je prošle godine 450.000 gostiju bilo na Palavnici tokom jednog dugog ljeta koji je trajao od 70 dana. Naravno da uslov je da imamo lijepo vrijeme, ljeto i to su naši planovi. A šta će se desiti naravno zavisi uglavnom od vremenskih uslova. Posjetitelji su zadovoljni ponudom. Većina njih će ljeto provesti na Palavnskim jezerima. Ne ide, ne ide, ostajemo ovdje svake godine, super je, zaista je predivno. Ovo što mi imamo, nema nigdje više. U centru grada ovakva jezera. Panonska jezera, ova ovdje su predivna. Voda je čista, vidim da je sve, sviđa mi se. Došao sam iz gradašca, ujutro su tu malo i fino i stravno lijepo. Mi dolazimo iz Slovenije i super je. Sviđa nam se puno, evo za djeco, mislim nisam se odmorila ovako pet godina. Dolazim iz Bihaća, dolazim svake godine po mjesec dana. Ovaj turistički potencijal doprinosi i uspješnom poslovanju u gostiteljskih objekata u Tuzli. Iz godine u godinu povećava se broj gostiju iz regiona i dijaspore koji posjećuju jezera. Mogu reći da kompleks slanih jezera Panonika dosta doprinosi našem poslovanju, poslovanju našeg hotela, a ujedno bih i da pohvalim otvaranje međunarodnog aerodroma u Tuzli koji je otvorio te nekako granice skandinavskih zemalja ka Tuzli. Kompleks je otvoren i uređen tokom cijele godine. Svi posjetitelji mogu uživati u šetnji, rekreaciji i svemu onome što ova turistička atrakcija nudi. Meni je drago kad vidim da se broj turista povećava, gdje ima turista ima i turizma, gdje ima turizma ima i novaca, a razvojem turizma u Tuzli možemo dalje razvijati neke 
druge djelatnosti koje dolaskom ljudi sa strane mogu ostvariti dodati profit i dalje se razvijati. Ovogodišnja ljetna sezona na Panonskim jezerima tradicionalno je otvorena manifestacijom Family Day. Svim posjetiteljima je na ovaj dan omogućen besplatan cjelodnevni boravak u sklopu kompleksa uz niz kulturno-zabavnih aktivnosti. U javnom preduzeću Panonika ističu da su ljetnu turističku sezonu ušli spremni, sa još boljom i bogatijom ponudom nego prethodnih godina. Iako su kvalitet usluga i sadržaja podigli na veći nivo, cijene ulaznica i korištenja ostali sadržaja u kompleksu Panonskih jezera nisu se mijenjale i ostale su na nivou prošlogodišnjih. Stoga iz Panonike pozivaju sve bosanci i hercegovce, ali i građane susjednih zemalja, da i ovog ljeta dođu u Tuzlu i uživaju u ljetu i jedinstvenom ugodnosti džaju odmora unutar kompleksa Panonski jezera. U općini Novi Grad, koja je također jedan od partnera digitalnog turističkog BH itinerera, ozbiljno promišljaju i rade na razvoju turizma. Općina Novi grad Sarajevo je ulazna kapija sa koridora 5C u grad Sarajevo i jedna je od četiri općine glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ovdje živi oko 130.000 stanovnika, odnosno 41 odsto populacije Sarajeva. Značajni sportsko-rekreativni kapaciteti koji se stalno razvijaju izvajaju Novi grad kao jednu izrazito modernu sredinu. Izdvajaju se svakako olimpijski baze notoka, sportske dvorane, igrališta te centar za sport, rekreaciju i edukaciju Safed Zajko. Centar je otvoren prošle godine, nakon uređenja prostora bivše kasarne. Sarajevo je dobilo najveći park i mjesto gdje građani uživaju u rekreaciji i prelijepom prirodnom ambijentu. Bitno je ponuditi nešto novo turistima koji dolaze u Sarajevo i tu je šansa novog rada. U narednom periodu uslijedit će i obogaćivanje sadržaja u skladu sa finansijskim mogućnostima. Postaje veoma zanimljivo za sve ljude, obzirom na površinu od 11 hektara u samom središtu naše općine, To ima jednu veliku vrijednost i sadržajima koji su tu izgrađeni poput atletske staze, stadiona sa umjetnom travom koji su osvijetljeni, zatim drugih sadržaja tipa odbojke na pijesku, košarke, pored ovih sporskih naročito veliki broj sadržaja za djecu, novih dječjih igrališta, od skoro je tu u funkciji vozi za djecu. Zajedno sa ovim zelenilom koje tu postoji već nekih 40-50 godina, uspjeli smo napraviti zaista jedan prostor u kome je lijepo svakome ko dođe. Prostor je organizovan na poseban način da ima svoje radno vrijeme, da se njime ne mogu kretati motorna vozla itd. Zaista jedan ugodan ambijent za sve ljude koji dolaze i vjerujem i za turiste. Park Šuma Mojmilo predstavlja zelenu zonu za odmor i rekreaciju u blizini gradske sredine. U okviru kompleksa postoji eko kuća izgrađena i opremljena po uzoru na arhitekturu bosanske kuće. Ovdje se priča o odmoru i rekreaciji na području općine nastavlja. Hort je kulturno uređen okoliš na površini od 12 hektara, različite vrste sadnog materijala, ali i igrališta, klupe, trim i pješačke staze. Građani su s vremenom dali svoj doprinos izgradnji parka, da li kroz sadnice, da li kroz aktivno učešće u izvođenju akcija, radu, čišćenju prostora i ostalo. Tako da stvarno u Park Šumu Mojmilo možemo reći da danas imamo simbiozu raznih aktivnosti. Općinski službeni i kapiši općinske administracije koja radi na razvoju i održavanju parka, tako i građani sami prepoznaju vrijednost parka, prepoznaju vrijednosti koje im park donosi i kako utječe na kvalitet njihovog života. Ovdje je zastupljeno oko 160 biljnih vrsta. Česte su posjete ekosekcija osnovnih škola, a svijest o očuvanju životne sredine i uređenju prostora vidljiva i kod djece. Pravi primjer su učenici osnovne škole Aleksa Šantić i njihov angažman na uređenju svog dvorišta. Ovo je certifikovana ekoškola, a to znači da se učenici, nastavnici i roditelji stalno edukuju o tome kako se vodi briga o životnoj sredini. Reciklaža nije blamaža, to je naš slogan. Sve što je nekome otpad i što je predmet koji treba da se baci, mi to pretvaramo u nešto lijepo i korisno. Evo, ako krenete od saksija za cvijeće koje pravimo od kućišta računara do starih bačvi koje su bile odbačene, koje su sad ukrasi u našem dvorištu, predstavljaju dječaka i djevojčicu koji nasmijano dolaze u školu. Izgradili su i eko kuću čija je osnovna namjena edukacija učenika i izvođenje kreativnih radionica. Ovdje se izvodi nastava iz predmeta biologija i ekologija. Ako boravite na području Novog rada, put će vas sigurno dovesti i do parka prijateljstva u naselju Dobrinja 5.
U sastavu parka nalazi se spomenika parku Krašava i Staza uređena u motivu azerbejdžanskog čilima. Park se nalazi pored vile Hadži Halilovića. Ova vila pripada tipu ishodnih kuća kakve su nekada gradile sarajevske ugledne porodice. Vila je rekonstruisana 2007. i namjenjena je za održavanje kulturnih manifestacija književnog, likovnog i muzičkog stvaralaštva. Savremeni pristup promoci turističkih atrakcija opredijelio je predstavnike općine Novi grad Sarajevo za učešće u projektu Digitalni turistički BH itinerar. Ono što je specifično za Novi grad jeste da smo mi najmlađa općina u kantonu Sarajevo i da nemamo neku tradiciju bogatu, međutim, mi ne želimo biti kao neki drugi, mi nekako usmjeravamo svoj razvoj u turizmu, dakle, na bazi nekih širenja kapaciteta za sport i rekreaciju. Posebnu pažnju posvećujemo uređenju i podzadnju zelenih površina. Možete vidjeti da postajemo nekako dominantni u ovom kantonu, a i regiji, jeste upravo po tim sportsko-rekreativnim sadržajima. Razvoj sportskog i rekreativnog turizma, ali i poslovnog su glavni planovi općinske uprave i smještajni kapaciteti zadovoljavaju trenutnu potražnju. Procijenjuje se da će ih trebati više. Hotelijeri, uglavnom zadovoljni dosadašnjim objemom posla, kažu da su najčešći gosti iz Turske i Hrvatske. Najveći problem Sarajeva je pomen infrastruktura. Težina dolaska ljudi do Sarajeva. Tako da se mi još uvijek susrećemo sa nekim turizmom koji je, hajde da kažem, manje izgleda niže budžetni u odnosu na ono što Sarajev trebalo i može da radi. Općina Novi Grad raspolaže i značajnim kapacitetima za kulturne događaje, a od kulturno-sportskih manifestacija izdvajaju se Novogradski dani kulture i sporta, koji se organizuju svake godine i traju mjesec dana. Ove godine održani su tradicionalni 20. Priređuju se brojni koncerti, pozorišne predstave, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, sportska takmičenja. Kulturni sadržaji su sve interesantniji i turistima. Treba pomenuti da veliki broj njih posjeti općinu i u vrijeme trajanja Sarajevo film festivala. Uz razvoj infrastrukture za kulturni, sportski i rekreativni turizam, općina Novi Grad turistima koji posjećuju Sarajevo nudi nešto novo i obogaćuje ukupnu turističku ponudu glavnog grada Bosne i Hercegovine. Danas je putovanje turističkim stazama nastavljamo u nekim manje razvijenim i manje urbaniziranim krajevima. Ali svaka posjeta bilo kojem kraju BiH svaki put iznova potvrđuje da svako područje i svaka mikrodestinacija ima šta pokazati i ponuditi na turističko tržište. Evo na primjer opština i isto imeno naselje Lopare koji se nalaze u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine u vrlo živopisnom krajaliku gdje je planina Majevica prelazi u pitome ravnice Semberi i Posavine, od uvijek su bile centar pod Majevici. Sam naziv, kako kažu neka predanja, potiče od drevnog lopara. Drevne alatke slične lopati koja je služila za stavljanje tijesta u pekaru i vađenje kruha iz nje, a koja je u ovom mjestu izrađivao glasoviti majster. Dostupni podaci govore da naselje potiče iz druge polovine 18. stoljeća, kada su ovdje bili konaci građani na raskrsnici puteva, kojima su prolazili trgovački i drugi karavan. No, da pogledamo priču o turizmu u Loparama. Loparski kraj ima dugu tradiciju čuvanja kulturnog nasljeđa. Prirodne atrakcije u opštini Lopare su izletište Busija, spomen park Vukosavci, mineralni izvori, stečci kao i jezero Snježnica. Ekipa emisije Turizam Plus posjetila je ovu opštinu kako bi za sve gledalce otkrila atraktivne mikrodestinacije pomenutog dijela planine Majevice. Prvi čovjek opštine rekao nam je da su trenutno najveći problemi obnova starog hotela Majevica te da su raspoloženi pomoći ova i mnoge druge projekte putem javno-privatnog partnerstva. Sigurno da bi se turistička da bi se promovacija turističkih potencijala i uopšte razvoj turizma mogao naprijediti u Republike Srpskoj potrebno je da se iskoriste svi resursi i sve mogućnosti naročito na onim tačkama koje su atraktivne i interesantne da mogu privući turista. U tom smislu je i ova aktivnost rotora za nas odlična i važna jer promoviše potencijale naše kraje. Najveći turistički potencijal ove opštine može se ogledati kroz prirodne ljepote planine Majevice. 
Na planinskom vrhu Busija, koji se nalazi na oko 840 metara nadmorske visine, razgovarali smo sa direktorom turističke organizacije opštine Lopare. Turistička organizacija osnovana je prije dvije godine, baš kada je ova opština pogođena velikim prirodnim nepogodama, odnosno klizištima. Da bi pospješili turističku ponudu i eventualno pokrenuli selski turizam, najprije moramo riješiti probleme koji se tiču putne komunikacije, rekao nam je Simikić. Mi imamo jedan veliki problem uopšte za turizam, a to je loša putna komunikacija do samih lopara. Znači svi putevi od Tuzle kao najvećeg i najbližeg grada preko Brčkoga, zatim i Bijeljne, svi su u relativno lošem stanju. To je jedan od ciljeva da se poboješa ta putna komunikacija, samim tim da dođe više ljudi na samu Majevicu, prije svega koristeći njene prirodne ljepote, a zatim i da animiramo sela, odnosno da pokušamo da animiramo uz neku pomoć od opštine tim domaćinstvima koji bi bili spremni da određen dio svog viška stambenog prostora pretvore u turistički u turističku pomnu. Trenutnu promociju ove opštine paralelno sa zvaničnim institucijama radi i nevladin sektor. Na jezeru Snježnica zatičemo članove udruženja Eko Leonardo koji aktivno radi na promociji i zaštite životne sredine, ali planiraju napraviti i veliki izletnički kamp. Organizacija Eko Leonardo izgradi Eko Kampa Majevica planira da da ispuni te osnovne kriterijume koji bi zadovoljili te higijenske uslove za smještaj, a ujedno da da napravimo atraktivnost, da se na ovom jezeru jedri na dasi, kao što je se nekad jedri, da je jezero inače revir, pa je zabranjeno kretanje motorni čamac, ali ovde mogu da se kreću kanui, kajaci, može da se vozi pedolina. Mi smo tu planirali i niz ostali pratijeći sadržaja tipa brzko biciklizma koji organizujemo kroz kružnu brzko biciklizmsku stazu oko oko jezara Sjeznica. Jezero koje se nalazi na tromeđi opština Lopare, Teočak i Sapna, prema Nikolićevim riječima ima bakteriološki i hemijski ispravnu vodu za piće. Oni njegovi aktivisti iz udruženja kažu da će nastojati sačuvati ovaj dragulj koji godišnje posjeti više hiljada ribolovaca i zaljubljenika u prirodu. Kada smo kod vodenih tokova kojima je područje Majevice i tekako bogato, svakako da smo posjetili jednu od prirodnih vodenica. Pored šuma bistre vode zatekli smo vodeničara koji je našu ekipu ugostio i poslužio tradicionalnim majevičkim kajmakom i neizostavnim uštipcima spremanim od svježe mljevenog brašna. Nema tajnog recepta, voda so brašno zamiješaj da bude gusto i na vrelo ulje ili mast i na oganj staviš i onda se oni cvrknu. Pa fino, prevrneš, kad prevrneš, ispeku se, pa onako vruće u taze, sviješ kajmak, zamočiš, to ti je najbolji delikatest što ga je ikad Bog dao. Onda nekako je Bog dao ove vodenčare da oni vole puno prišat, pa i govore uglavnom istinu, a istinu okite maštom. Onda neki misle da mi to malo obilazimo, jok, sve je to sušta i prava istina. Znate da, jer... Ima vremena u izobilju. Moj posao je u strpljenju, u sjedenju, u čekanju, u priči. Jer vodenča ne može da šuti, onda bi bio sužanj i rob. Nego priča, mašta i onako dobro raspoloženje. Jer kad si dobro raspoložen, onda su i mušterije raspoložene kraj tebe i preneseš tu svoju neku pozitivnu energiju na njih da oni budu raspoložni, vedri i čili oko tebe. Opština Lopare svake godine organizuje niz kulturnih manifestacija kao što su Majevičko posijelo, Đužezdanske svečanosti, Likovni sabor u Priboju te manifestacija Dani Dijaspore. Manifestacija Dani Dijaspore jedna je od najvećih i najposjećenijih događaja koju opština Lopare organizuje u saradnji sa udruženjem Majevičana u Švajcarskoj, a održava se zadnje sedmice mjeseca jula. Čuvari tradicionalnih vrijednosti već uveliko radi na njenoj pripremi. Borka Vlašić bavi se svim vrstama veza, tkanja i šivenja gdje njeguje stare motive, a svoje radove izlaže i na lokalnim saborima. Kada je u pitanju razvoj turizma u ovoj opštini, priča je ista kao i u drugim manjim mjestima. Prirodne ljepote su tu, ali se treba uraditi još mnogo posla kako bi se evropski ili svjetski lovci, planinari, ribolovci i drugi turisti doveli u ove prelipe krajeve. Kada smo već u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, da ostanemo još koji minut slikom i riječju u tom kraju, ovoga puta u opštini Vukosavlje. 
nerazvijena i nevelika opština, ali to ne znači da nema ambicija za razvoj turizma. Evo šta je za vrijeme boravka na ovom području zabilježila naša reporterska ekipa. Opština Vukosavlja nalazi se na severu Republike Srpske na tromeđi između opština Modrića, Brod i teritorije opštine Ođak. U opštini se nalazi 13 naseljenih mjesta, a zauzima površinu od 86 kvadratnih kilometara. Kao jedna od najmlađih i najnerazvijenijih opština, ipak se može pohvaliti bogatim prirodnim resursima, kako bi se svakako mogli uvrstiti u turističku ponudu ove opštine. Prelipa i ekološki nezagađena planina Vučijak nudi niz mogućnosti kada je u pitanju razvoj seoskog turizma, ali i mnogi drugi sportsko-rekreativni sadržaj. Razvoj turizma bio bi značajan za svakog stanovnika ove opštine, koja trenutno broji nešto više od 5000 stanovnika. Lokalna zajednica je prepoznala značaj turizma kao dodatne djelatnosti i kroz svoje strateške dokumente kao što su prostorni plan i strategije razvoja opštine Prepoznati su određene lokacije, destinacije i moguće na ovim prostorima razvijati tranzitni turizam, zatim lovni, ribolovni, izletnički itd. Turistički potencijal opštine Vukosavlje može se ogledati i kroz lov i ribolov. Jezero Fazanuša koje se nalazi na teritoriji ove opštine već uveliko privlače ljubitelje ribolova iz naše ali i susjednih zemalja. Jezero je potpuno uništeno u poplavama 2014. godine te se danas zahvaljujući ribarskom društvu Smuđ i donacijama Evropske unije već polako vraća svojoj prvobitnoj namjeni. Mi smo u planu i ovaj projekat sačinjava dosta smještane kapaciteta koji su stvarno kroz turičku agenciju registrovani na nivou Evropske unije, kažem vam, poplava je učinila to svoje. Ovdje smo u planu staze gdje će se odvijati takmičenje na suvom, također imat ćemo jednu stazu za boćanje, a imat ćemo, pošto sam rekao da je to posebno revir, imat ćemo takmičenje koje će imati svoje bogatstvo u tome sportskih takmičara koji će biti uhvati ribu i pusti. Ukoliko vas put dovede u Vukosavlje ili jednostavno volite planinariti, naša je preporuka da posjetite izletište Radilj koji se nalazi u selu Drenovac. Prelijepi pejzaži pitomih ogranaka planine Vučijak zadovoljit će sve ljubitelje dobro očuvane prirode. Ljepota se na ovom mjestu osjeća na svakom koraku. Prekrasne zelene livade kroz koje se provlače čisti šumski potoci, bogatstvo biljnog i životinskog svijeta. Izletište je polazna tačka za mnoge planinarske rute kojih prema riječima predsjednika društva ljubitelja prirode ima dovoljno na ovom području. Mi smo na ovom prostoru dijela opštine Vukosev i opštine Ođak u rede nekih oko 35 km staza što za biciklizam, što za planinarije. Jedan dio tih staza nekih polovina je i označena putokazima dok je ona druga samo markirana planinarskim oznakama i tako da svaki onaj ko želi prošetati može komodno hodati bez da ih vodimo. Mi se trudimo da u našoj organizaciji imamo i planinarske vodiče tako da pružamo usluge i svim onim koji žele prošetati. Lubina napominje da njihovi posjetioci uglavnom koriste smještajne kapacitete susjednih opština ili ukoliko su u pitanju planinari koriste svoje vlastite šatore. Ovakav kraj pogoduje i razvoju seoskog turizma, ali je za to, kako nam je Lubina rekao, neophodno više animirati lokalno stanovništvo. Tražeći dalje turističke mikrodestinacije opštine Vukosavlje, došli smo i do porodičnog imanja Juri Čante, koji sa suprugom Finkom između ostalog uzgaja koze i magarce, te na svom imanju ima i tri velika ribnjaka. Ante nam govori da se od rada može živjeti, a ideja o seoskom turizmu mu se i tekako dopala. Koliko često vas posjećuju ljudi? Pa ured svakodnevno. Recimo dolaze ovi koji manje imaju posla i onda ljudi koji će malo šetati u prirodu. Značaj prezentacije turističkih potencijala kroz emisiju Turizam Plus prepoznali su i ljudi zaduženi za lokalni razvoj. Opština Vukosavlja je prepoznala Turizam Plus kao potencijal kroz koji može da predstavi svoje buduće mikrodestinacije. Prirodnih ljepota, barem kada je naša zemlja u pitanju, ne nedostaje. Prezentacija opštine Vukosavlje sa svim njenim ljepotama samo potvrđuje tezu da je turizam ozbiljna privredna grana kojoj se isto toliko ozbiljno treba pristupiti u svim opštinama naše zemlje, makoliko se činile male i nerazvijene. 
današnju šetnju lijepim turističkim stazama završavamo uz prilog koji je primjer kako kultura i turizam idu ruku pod ruku zajedno. Prilog je nedavno snimljen u etno selu kod Romanićevo kod Doboja. U Kraljevskom etno selu kod Ramanićevo održana je druga likovna kolonija koja je okupila šest stvaralaca. Ovaj etno kompleks ima dušu te bude inspiraciju za stvaranje ističu umjetnici. Igrom slučaja učestvao sam u stvaranju ovog etno sela tako da mi je ovaj ambijent još draži i inspirativniji za ovo stvaranje. I ovdje se baš ugodno osjećam. Dosta je motiva koji se mogu baš naslikati onako i srca što se kaže. Ja konkretno radim sliku novog restorana, u stvari kako će on da izgleda u budućnosti. Radio sam i neke motive koji su tu, evo ove male kućice, bungalovi ili kako bi ih nazvali. I tako je slične motive odavde. Ovdje je predivna priroda. Mi smo u gradovima ograđani tim šolterima, tim parkovima, vozilima, a ovdje nađemo jedan mir koji nam daje ono što mi želimo. Mada treba bi se više okrenuti ovom poslu, slikarstvu, jer je umjetnost malo zapostavljena, nije samo umjetnost, nego i knježevnost i muzika. I dok su jedni svoje vidjenje kod Romanića prenijeli kistom na platno, pjesnik je stihovima izrekao svoje vidjenje ovog etnokompleksa. Kraljevsko selo će da blista od gostiju i turista, da se čuje dječja graja, iz ovoga Božjeg raja. Mirišu lipe, ruže livade, raj za zaljubljene, kutak za mlade. Nekima će vrijeme na trenutak da stane, dok oživljavaju prohujale dane. Posjeti od Cjetno sela kod Romanićevo imali su priliku da vide i kako se radi dubori s motornom pilom. Hrastovo drvo, mnoštvo alate i precisni pokreti motorkama neophodni su za nastanak jedne skulpture. Evo danas trenutno radimo lik kod Romanića. Još malo ovdje će da dođe kruna i tako malo bradu smo mi izmijenili radi ove ovdje kvrge i tako. Na dan održavanja druge umjetničke kolonije održana je i promocija domaćeg piva Kraft. Voda, kvasac, hmelj i slad osnovni su sastojci piva, a u pivu koje je specijalno rađeno za Kotromanićevo umjesto hmelja nalazi se ljekovite trave. U tom pivu još Kotromanićevo imamo i umjesto hmelja koristimo trave naše ovde da bi dobili ukus i gorčinu u tom pivu. Znači koristimo pije trava, vrijesak, kadulju, mentu, stolisnik i kamilcu. Znači, tih pet trava u tom pivu imamo tu. Ovaj posjet koji podsjeća na nekadašnji život Kraljeva i Vitezova u srednjovjekovnoj Bosni svakodnevno se proširuje te svoju ponudu prilagođava današnjoj potražnji turista. Kot Romanićevo nudi mogućnost organizovanja proslava, svadbi, krštenja, poslovnih druženja kao i seminara. Za one hrabrije tu su i vodene avanture. Nudi se mogućnost vožnje čamcem niz rečicu koja protiče ovim imanjem. Kraljevsko selo Kot Romanićevo nalazi se na 20 km od oboja prema Derventi. U ovom etno ambijentu pored brojnih sadržaja čini se da inostrane turiste najviše oduševljava domaća hrana napravljena po starim tradicionalnim receptima. Ukoliko vas put ne nese u ove krajeve, ne propustite priliku da uživate u čarima ovog kraljevskog sela. Kao i uvijek pri kraju emisije, evo u običajnih napomena kako i vi, poštovani plusovci, možete učestvovati u emisiji. Javite se i budite sa nama. Šta mislite o Turizmu Plus i o ovoj vrsti promocije našeg turizma? Ili gdje ljetujete? Ili šta mislite o domaćoj turistorkoj ponudi, šta vam se sviđa, a šta biste kritikovali? Ili kako provodite ljetne dane? Vaše prijedloge, mišljenja, sugestije i poruke možete slati na sljedeće adrese. Za e-mail poruke turizam.cotplus.etjahub.com Za SMS poruke broj telefona je 064-42-00999. Za poruke na fanpage Turizam Plus. Za putovanje s nama nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. A za vaš trud neki od vas mogu dobiti lijepo nagradno sviženje i to... Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci. Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u etnoselu kod Romanićevo kod Doboja. 
za putovanje s nama. Nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. I to bi bilo to u 274. izdanju Turizma Plus u sedmoj godini postojanja ovoga TV serijala. Turizam Plus i dalje možete pratiti početkom svakog mjeseca na programima 27 TV kuća iz BiH i susjedstva, a putem društvenih mreža i širom svijeta. Na samom kraju emisije svim plusovcima ma gdje bili želimo lijep odmor, dobro raspoloženje i ugodno putovanje uz srdačan turistički pozdrav.